Nella nostra società, una società che invecchia, c'è sempre bisogno di una figura e sempre di più anche questa figura sarà importante nelle case, la figura della badante. Allora questa sera ne parliamo perché il circolo ricreativo Castelnovese organizza dei corsi base di cucina per badanti e guardate che è importante perché molte volte le badanti arrivano da paesi che sono eh, diversi dal nostro, dalla nostra Italia, ma anche magari possono essere persone giovani che mai hanno avuto esperienze anche legate alla cucina, oppure persone che sono dedicate ad altre forme oppure persone che hanno bisogno di essere guidate perché in questo caso hanno degli anziani e ci sono naturalmente da preparare dei cibi che sono adatti a loro credo di non sbagliare dicendo questo e ne parlo direttamente con l'Anteas l'associazione Terza Età poi tra l'altro vorrei ricordare anche che insieme c'è la, la FNP CISL eh, che è la Federazione Nazionale Pensionati CISL della sezione di Arezzo e in più questo tipo di attività è patrocinato anche dal Comune di Subbiano allora, sono Maria Pia Bartolini, la presidente dell'Anteas della sezione di Arezzo e è collegata, come ha detto Stefanella, alla FNP CISL, però ha una sua autonomia di ruolo ed è a livello nazionale. E ha fatto delle cose anche importanti, un festival delle generazioni l'anno scorso a Firenze, ma la cosa importante, quella che mi preme sottolineare, è che eh, l'Anteas si sta adoperando per creare una comunità di base nel territorio. I eh, finanziamenti sono sempre più scarsi e quindi è necessario eh, ricreare a livello territoriale una rete tra tutti quelli che sono impegnati eh, per, eh, perché eh, la qualità della vita sia migliore di quella che è adesso e quindi eh, abbiamo proposto al circolo castelnovese e al comune di Subbiano che ci ha dato il suo patrocinio questo corso di cucina per badanti per un duplice motivo uno per fare integrare queste persone che sono diventate sempre più un punto di riferimento per le famiglie italiane con la nostra cultura, con la nostra società e eh, in secondo luogo eh, proprio perché è, è bene mettere in piedi questi rapporti in modo che quello che non si può con i finanziamenti del Comune e dello Stato si riesca a fare ricreando questi rapporti tra famiglie, eh, eh, vediamo anche di allargarlo ad altri, trasversale, quella che si chiama la sussidiarietà trasversale, di rimetterla in piedi. Cominciamo dal poco, cominciamo dal basso, tentando proprio di far sì che le persone non si rinchiudano più in se stesse ma ricomincino ad aprirsi e a ricreare quei rapporti che possono anche sostenerti nei momenti in cui hai bisogno. L'obiettivo è questo, eh, il corso è un corso di cucina molto semplice che dà, semplice, dà le, le cose essenziali perché poi evidentemente ci può essere anche la signora come mi ha raccontato una mia collega che mangiava rumeno la cucina rumena gli piaceva tanto però ecco a dare alle badanti questi strumenti diversi e nuovi per integrarsi con noi abbiamo ritenuto che fosse dare una competenza loro e creare anche questi rapporti che sono così importanti la Presidente ha proprio voluto puntualizzare proprio questo fatto, questa conoscenza diretta, il mettersi non soltanto in gioco ma ehm, avere la possibilità di sapere anche chi c'è nel nostro territorio, a chi naturalmente ci si può rivolgere, in questo caso con fiducia, perché andiamo anche nella sicurezza, in questo caso la cucina quanto è importante, cioè Cinzia tu lo vedi con i bambini ma lo vedi in casa, con i genitori insomma, quindi e in effetti hai visto quanta differenza c'è tra la tua generazione e la loro generazione anche, giusto? Sicuramente sì, eh, c'è molta differenza da come cucinava la nonna, come si cucina adesso indubbiamente. Questo corso è basato sulla semplicità, su ricette molto semplici da poter fare chiunque. Giustamente queste balanti hanno eh, degli aromi, delle spezie che magari qua non trovano sicuramente, però eh, la persona anziana non è abituata a quei sapori e quindi magari trova difficoltà a dover abituarsi a una cucina un po'. Quindi eh, diciamo, miriamo a fare delle ricette semplici che può fare chiunque con cose semplici, con cose che si trovano...
Facciamo una cosa sem semplicissima, nei paesi dell'est non c'è l'olio di oliva, quindi soltanto cominciare anche a far utilizzare l'olio di oliva al posto di altre, di altre sostanze penso che sia importante. Eh sì, 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 perché poi probabilmente non sanno nemmeno che, che uso farne, diciamo così, e quindi magari è l'insegnare come poter usare i nostri prodotti per poter fare una cucina leggera, poi molto importante anche abbinare gli alimenti eh, da poter somministrare alle persone anziane oppure mh, mirare eh, di poter fare una cucina leggera eh, mh, dicendo di dover usare la farina integrale, eh, la roba integrale, la pasta integrale, eh, la polenta, la nostra polenta perché probabilmente non, non conosco, però un anziano eh, è più digeribile per una comunque l'obiettivo del corso è anche quello di dare strumenti per la conservazione dei cibi per l'igiene, per tutta una serie di cose che sono essenziali quando si va a parlare della cucina e, e dell'anziano perché è più delicato, ha più problemi e quindi è assolutamente anche dalle norme essenziali di igiene che naturalmente avranno però nell'avvicinamento ai cibi eh, cioè il discorso dello scopo congelamento del ricongelamento, quando si fa, come si fa, cioè, sono tutte cose che noi eh, vogliamo dare anche per eh, rendere più sicura l'approccio. La, 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 la. Dunque, vediamo un po', presso la sede del Circolo Ricreativo Castelnovese le date sono il 20 di marzo, che è un mercol sempre di mercoledì, il 20 marzo, il 27 marzo, il 3 aprile, il 10 aprile, il 17 aprile e il 24 aprile. Si faranno proprio queste lezioni che saranno insegnati, come diceva prima Cinzia, i principi di base dei piatti italiani e regionali, dalla pasta al brodo, di carne, di verdura, agli umidi, arrosti, la pizza ci avete messo, perché anche gli anziani sono diventati golosi, eh? poi ancora le salse, i sughi e soprattutto anche il modo di cucinare. Tutto questo prima di andare dal sindaco che ha dato il suo patrocinio lo rivolgo proprio a loro, hanno sempre delle idee innovative eh, loro, non so come mai, questo è il circolo ricreativo castelnovese, questo è il presidente che è Mario Francesconi, questo è l'assessore del comune che è Antonio Giusti, oltre che vorrei ribadirlo è consigliere del circolo ricreativo castelnovese, quindi come vedete questo comune che eh, insiste molto anche con le associazioni e probabilmente fa anche bene credo, no? e voi in questo caso prendete spunto proprio per aiutare le persone che ne hanno bisogno. Le associazioni sono grate al comune e così come penso il comune debba essere grato alle associazioni in quanto molto presenti nel territorio del comune di Subbiano fanno sì che questo territorio sia molto vivo perché il circolo non è il solo è uno di tante associazioni tutte molto attive. Questa è un'iniziativa che abbiamo grazie ad Antonio che l'ha presentata certamente Abbiamo preso di buon grado, prima di tutto perché eh, diciamo, eh, fa sì che, di affrontare un problema che in realtà sembra di essere di secondo piano, ma eh, purtroppo invece è di necessità assoluta per la nostra popolazione in questo momento. Quindi viene un aiuto a, diciamo, indiretto comunque alle nostre famiglie. E oltretutto affronta un tema, come dicevi, che è quello della cucina, che fa parte integrante anche delle nostre iniziative principali e quindi di buon grado abbiamo sposato questa iniziativa. Dunque il progetto è stato presentato da Antonio Giusti. Antonio, un po' forse vivere nel territorio ma vivere anche all'interno dell'amministrazione comunale ti ha portato a renderti conto dell'importanza anche no, di questo sostegno alle persone non più giovani e quindi della necessità di un servizio, dobbiamo dire, sociale, no? Sì, un ringraziamento prima di tutto a Anteas che ha proposto questo, diciamo, questo iter per questo corso. Poi un ringraziamento al sindaco che ha preso chiaramente anche l'idea e, e, e si è sviluppata questa idea con il circo di Castelnuovo eccetera eccetera. Sì, secondo me è molto importante eh, in quanto eh, chiaramente la badante arriva qui, va nella famiglia però è abituata a una cultura molto differente dalla nostra, quindi automaticamente questo corso più che altro serve per insegnargli eh, le nostre abitudini ma più che altro dargli dei cibi che, son, che, che diciamo, non, non fanno male alla salute, diciamo, mantengono le solite caratteristiche eccetera eccetera. 
gli diamo un valore aggiunto a queste persone che naturalmente poi entreranno nelle nostre case. Il valore aggiunto è proprio dato da questo. Ed ecco il sindaco. Sindaco, ma quante persone anziane che hanno bisogno ci sono nel territorio di Subiano? Molte? Molte, molte, parecchie. Eh, perché non è un comune anziano, però c'è tante persone che hanno la badante in casa. E queste persone hanno bisogno di mangiare i cibi, cibi toscani, i cibi sani, perché dice la cuoca, la cuoca, e abbiamo scelto, hanno scelto una cuoca, anche il sindaco ha detto si fa con la cuoca, perché è, fa la cucina veramente ai bambini, i bambini sono soddisfatti, le due mamme della cucina nostra è all'avanguardia, persone eccezionali e praticamente anche la persona anziana e doveva mangiare dei cibi sani, non cibi rumeni o cucinati rumeni, non ho io contro uno o contro l'altro il sistema, però eh, noi dobbiamo dare il nostro territorio ai nostri, ai nostri cittadini e questo vuol dire scegliere la persona giusta e chi, e chi cucina. E io penso che anche quando dopo fatto il corso non saprà cucinare quanto cucina lei, non sapranno perché sarebbe troppo, troppo bravi, però almeno ci provano. Io ho visto delle persone anziane che ha portato la sua badante eh, qui eh, per fare questo corso. Questa persona, una di queste persone, so che veramente mangia cibi toscani, mangia cibi nostro territorio. Diciamo che si qualificano professionalmente, piano piano, queste persone che scelgono un tipo di attività come questo, che vi ricordo è un servizio alla persona, quindi è un servizio fondamentale, basato prima di tutto sul rispetto, credo che sia questo, e poi naturalmente su una buona qualità della vita da offrire agli altri. Non è una professione facile, anzi è difficilissima anche da un punto di vista psicologico. Diciamo a questo, che loro lasciano la, la famiglia, lasciano tutto, le affetti, lasciano tutto. E vengono qua e ci danno un servizio, perché praticamente sono servizi che gli italiani non lo vogliono fare più nessuno. Praticamente. Sono persone che si mettono a disposizione della famiglia, a disposizione della persona che, che ha bisogno. E oggi che si mettono a disposizione anche per fare un corso, per farli mangiare toscano, per farli mangiare bene, ovviamente il nostro mangiare è importantissimo, non è che uno contro l'altro, le persone qui effettivamente hanno sempre bisogno di sostegno, sostegno veramente, la persona anziana, queste persone danno un, veramente un supporto a queste persone anziane. Io volevo ringraziare la, la, Maria, la Maria Pia Bartolini, perché io... Oramai sono 35 anni, 40 che ci conosce Maria Pia. Io voglio ringraziare la Cinzia. Non voglio, eh, il ringraziamento all'assessore perché te non le sai, ma lei è la sua madre. Eh, eh, ecco il figlio, ecco, so, eh, sì, ecco, apposta. Questa è una novità. Eh, questa è una novità, sì. Ecco, voglio ringraziare. Questa volta è una cosa importante. Eh. La mamma ha guidato il figlio. Lo tenga bene, signora, perché mi sembra che lo fa crescere bene, anche se no, già no, ha i capelli bianchi. Eh. Ecco, lo, lo tiene bene. E voglio, voglio ringraziare il circolo di Castelnuovo, tutte le associazioni, perché ha detto bene Francesconi che le associazioni sono importantissime e noi se ne ha un grandissimo rispetto, questa amministrazione ha un grandissimo rispetto delle associazioni. Allora, il corso è totalmente gratuito, quindi è fatto proprio il primo corso base di cucina per badanti che è totalmente gratuito. Ha detto lui che ci sono naturalmente queste cose. Io chiedo, ma se io è il primo giorno del corso, non mi sono iscritta, vengo a sapere che effettivamente c'è la possibilità di partecipare. Ma posso andare anche al limite al circolo, perché voi sapete che di pomeriggio il circolo è aperto, no? E quindi chiedere al circolo educativo castelnovese che si trova nel centro proprio del paesino di Castelnuovo e dire... Io ho bisogno di iscrivermi, posso? Sì, sì, può venire tranquillamente, le iscrizioni si accettano, oltre che eh, al numero di Antonio, anche al circolo ricreativo e io direi, chiedo al sindaco se è possibile, anche presso la sede comunale, mettiamo l'ipotesi che può dirottare o al circolo o ad Antonio le iscrizioni. Il circolo è aperto tutti i pomeriggi dalle tre e mezzo fino alle sette poi dopo cena dalle otto e mezzo fino alle undici e mezzo di sera escluso il lunedì che è il giorno di chiusura quindi durante questi orari possono venire tranquillamente ad iscriversi lì sarà presa l'iscrizione con il nome e cognome poi saranno contattate le persone iscritte da Antonio o da me in maniera tale che ci concorderemo poi per tutto il resto Però io domando come fate a sapere che una fa la badante? Cioè nel senso, no, no, eh, non è una cosa, sì, sì, è una sì, cosa sì, seria no. questa, cioè nel senso che 
io vengo perché faccio la job davanti magari di qualcuno, ma io avrei intenzione, come dicevamo prima all'inizio, cioè oggi sono le professioni purtroppo alla persona che sono sempre più richieste. In un mondo di crisi di questo genere si può anche scegliere di fare una scelta naturalmente di percorso anche futuro. Posso venire nel senso se effettivamente mi sento di potermi dedicare anche, se troverò qualcuno che magari mi accetta, che mi accoglie, che ha bisogno. Ma il, il corso eh, si fa, questa è la prima esperienza che si fa, è evidentemente ripetibile se eh, va bene, se si vede che è utile, abbiamo intenzione di farlo ancora, quando è finito questo ne faremo un altro, non subito, due volte all'anno, adesso vediamo secondo i risultati, anche perché essendo destinatari del 5 per 1000, eh, quello che incassiamo vogliamo spenderlo per fare questi servizi non è che deve rimanere lì eh, senza cioè, per fruttare quel poco che frutta stando in banca il discorso di ricominciare dal territorio è proprio di spendere quello che si può spendere per fare questi servizi quindi è anche importante che chi può eh, ci segni Anteas eh, sul, eh, quando va a fare la dichiarazione dei redditi poi quando faremo il corso porterò anche il numero di codice fiscale perché noi abbiamo intenzione di spenderli quelli che ci arrivano per fare più corsi se questo diventerà importante Sicuro che siate veramente in tanti, soprattutto per prendere spunto di questa opportunità. C'è Cinzia che veramente ha detto il sindaco, è bravissima come cuoca con i bambini e quando si invecchia purtroppo abbiamo le stesse necessità. Se i bambini mettono i dentini, i vecchietti ne perdono qualcuno. Pensate sempre che quindi comunque sia la golosità e sia per vecchietti che sia per bambini. E naturalmente il mangiar bene per crescere e il mangiar bene per rimanere naturalmente in un'età che sia sempre più avanzata ed è quello che ci auguriamo per i nostri anziani. Quindi grazie ad Anteas, grazie a Maria Pia Bartolini, cioè in pratica ingiusti.